Welcome to Jafar Sadiq's English. Please subscribe for watch more videos. Hi friends, welcome to my YouTube channel. Saksu mai bandha patta vaka gale parijay padukna. വ്യത്യസ്തമായ ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഭാഷയിലും സെക്സ് എന്നുള്ളതിന് അത്രയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പലർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അറിയാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പലരും മെസ്സേജ് വഴിയും വാട്സപ്പ് വഴിയും ഒക്കെ സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വാക്കുകൾക്ക് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരിയധികം സംശയങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വൊക്കാബുലറികൾ പലർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി പലരെ സംബന്ധിച്ചുമുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലെ ഏതാനും ചില സെക്സ് പ്രയോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില വൊക്കാബുലറികൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് ചുംബിക്കുക ചുംബിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കിസ് എന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചുംബിക്കുക എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചുംബിക്കുക എന്നതിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള വാക്ക് കിസ് തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വാക്ക് കൂടിയുണ്ട് പെക്ക് ചുംബിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് പെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കിസ്സാണ് കിസ് പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് പെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചുംബിക്കുക കിസ് അല്ലെങ്കിൽ പെക്ക് മറ്റൊരു വാക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹക്ക് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഹക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ഹക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഖറ്റിൽ ഖറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഹഗ് പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന അത്രയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് കെറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ വാക്ക് അപരിചിതമാണ് അപ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഹഗ് അല്ലെങ്കിൽ കെറ്റിൽ അടുത്ത വാക്ക് പ്രേമം പ്രേമം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ലഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് ലഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു വാക്കാണ് അഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അഫെയർ എന്ന വാക്കിന് പ്രേമം എന്നും പ്രേമബന്ധം എന്നുമൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണുള്ളത് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലവ് അഫെയർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്രേമബന്ധം എന്ന മലയാള പ്രയോഗത്തിന് തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ ലവ് അഫെയർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ലവ് അഫെയർ അപ്പോൾ അഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രേമബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രേമം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് വാക്കുകളും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ലഫ് അതുപോലെ അഫെയർ വിവാഹം കഴിക്കുക വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നതിന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് മാരി എന്നാണ് മാരി അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വാക്കാണ് വെറ്റ് അതുപോലെ ഒന്നാണ് ടൈ ദ നോട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മാരി മാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിക്കുക വെറ്റ് വെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിക്കുക നമ്മൾ വെഡിങ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് വിവാഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ വെഡിങ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ വെറ്റ് വെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെർബാണ് കല്യാണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് കെട്ടുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് കെട്ടുക എന്നൊരു പ്രയോഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കെട്ടുക എന്ന മലയാള പ്രയോഗത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പ്രയോഗമാണ് ടൈ ദ നോട്ട് ടൈ ദ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടുക ടൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കെട്ടുക എന്നും നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ട് എന്നുമാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ടൈ ദ
പക്ഷേ അഡോളിസൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരല്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് എന്നാലും രണ്ടിനും ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ് ഭാഷയിലുള്ളത് കൗമാരം എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നമുക്ക് അഡോളിസൻസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ടീൻസ് എന്നും ഉപയോഗിക്കാം ഋതുമതിയാവുക നമുക്കറിയാം പെൺകുട്ടികളൊക്കെ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ പ്രയോഗത്തിൽ പ്രായം അറിയുക പ്രായം തികയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിറ്റ് പ്യുബാറ്റി എന്നാണ് ഹിറ്റ് പ്യുബാറ്റി ഹിറ്റ് പ്യുബാറ്റി ഋതുമതിയാവുക പെൺകുട്ടികൾ പ്രായം തികയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന് അതിന് നമുക്ക് ഹിറ്റ് പ്യൂബാറ്റി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രയോഗം കൂടിയുണ്ട് അറ്റൈൻ പ്യൂബാറ്റി അറ്റൈൻ പ്യൂബാറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രയോഗമാണ് അറ്റൈൻ പ്യൂബാറ്റി ഋതുമതിയാവുക ഹിറ്റ് പ്യൂബാറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നത് ഹിറ്റ് പ്യൂബാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൈൻ പ്യൂബാറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് കുറച്ചൊരു ഒഫീഷ്യലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൗകര്യപൂർവ്വം ഈ പ്രയോഗത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഋതുമതിയാവുക ഹിറ്റ് പ്യൂബാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൈൻ പ്യൂബാറ്റി കന്യകാത്തം കന്യകാത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് വേഴ്സിനിറ്റി എന്നാണ് പറയുക വേഴ്സിനിറ്റി കന്യകാത്തം വേഴ്സിനിറ്റി മറ്റു പ്രയോഗങ്ങൾ കന്യകാത്തം എന്ന വാക്കിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളത് ഭാഷയിൽ ഇല്ല വേഴ്സിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇതോടൊപ്പം മറ്റൊരു വാക്ക് കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പാതിവൃത്യം ചാരിത്ര്യം ഈ കന്യകാത്തവും അതുപോലെ തന്നെ പാതിവൃത്യവും ഒന്നാണ് എന്ന ഒരു വാദം നിലവിലുണ്ട് കന്യകാത്തം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണെന്നും പാതിവൃദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു മൊറാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷനൊക്കെയുണ്ട് എന്തായാലും മലയാള ഭാഷയിൽ അതിന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും അതിന് രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് പാതിവൃദ്ധ്യത്തിന് ചേസ്റ്റിറ്റി എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക പാതിവൃദ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ചാരിത്ര്യത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വാക്ക് ചേസ്റ്റിറ്റി എന്നാണ് പാതിവൃദ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ചാരിത്ര്യം എന്നതാണ് ചേസ്റ്റിറ്റി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക എന്നാൽ കന്യകാത്വം എന്നതിനുള്ള വാക്ക് ഒറിജിനിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ചേസ്റ്റിറ്റിയും ഒറിജിനിറ്റിയും തമ്മിൽ ഏറെക്കുറെ ബന്ധമുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പാതിവൃദ്ധ്യത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള വാക്ക് ചേസ്റ്റിറ്റിയാണ് കന്യകാത്വത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള വാക്ക് ഒറിജിനിറ്റിയാണ് ബ്രഹ്മചര്യം അപ്പോൾ വൃജിനിറ്റിയും അതുപോലെ ചേസ്റ്റിറ്റിയും നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ പുരുഷന്മാരുടെ പാതിവൃത്യത്തിന് നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം എന്നാണ് പറയുക ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന വാക്കിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പദം സെലിബസി എന്നാണ് സെലിബസി ബ്രഹ്മചര്യം സെലിബസി അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ആർത്തവമുണ്ടാവുക ആർത്തവമുണ്ടാവുക എന്നതിന് പല രീതിയിൽ പല പ്രദേശത്ത് പല ആളുകൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭാഷയ്ക്കും സ്ഥലത്തിനും അനുസരിച്ച് പല പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് പൊതുവെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നത് മെൻസ്ട്രോയറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർത്ഥം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ മെൻസസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മെൻസസ് മെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻസ്ട്രോയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ് മെൻസസ് ആർത്ഥവം എന്ന നൗൺ ആണ് മെൻസസ് അപ്പോൾ ആർത്ഥവം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള ആ വെർബ് ആ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് മെൻസ്ട്രേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മെൻസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് എങ്കിൽ കൂടി മറ്റു ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് ഓൺ ദ റാഗ് എന്ന് പറയും ഷീസ് ഓൺ ദ റാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ആർത്ഥവമുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ആർത്തവ സമയമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഓൺ ദ റാഗ് എന്ന് പറയും ഓൺ ദ റാഗ് ഇതൊരു പ്രയോഗമാണ് ഒരു യൂസേജ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രയോഗമാണിത് ഓൺ ദ റാഗ് ഷീസ് ഓൺ ദ റാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ആർത്ഥവമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ആർത്തവ സമയത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ഹാവ് പീരീഡ് നമ്മൾ പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ആർത്ഥവത്തിന് പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഹാവ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഹാസ് പീരീഡ് നമുക്ക് ആർത്ഥവ സമയമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് പീരീ
സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുക സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് മാസ്റ്റർ ബേറ്റാണ് വളരെ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് മാസ്റ്റർ ബേറ്റ് സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങളിലും അതുപോലെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ബേറ്റാണ് ഇത് കൂടാതെ ചില സ്ലാങ്ങുകളുണ്ട് വാങ്ക് സെൽഫ് അബ്യൂസ് ഡ്യൂയിങ് ഹാൻഡ് ജോബ് ഫ്രിഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാക്കുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് തീർത്തും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് കൊളോക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് പ്രയോഗങ്ങളാണ് എങ്കിലും സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതിന് നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത നാടുകളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്തരം വാക്കുകളൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹാവ് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതിന് നമ്മൾ വളരെ പൊതുവായിട്ട് പറയാറുള്ള വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗം കൂടാതെ കോപ്പുലേറ്റ് മെയ്റ്റ് എന്നീ പറയുന്ന വാക്കുകളും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷാഗ് അതുപോലെ സ്ക്രൂ ഇത് വളരെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് സാധാരണ രഹസ്യ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഷാഗ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഹാവ് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗവും കോപ്പുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗവും മെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗമൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇത്രയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില വൊക്കാബുലറികൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാക്കുകൾക്ക് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സിയു ബായ്